，皇帝，殿选已过，这次选秀的名位定的已经差不多了，你也瞧一瞧。嗯。儿子知道，这礼部尚书德宝之女，所受伦氏，为瑞贵人。其余还有几位位分较低的，答应还有常在。这些都不是最重要的，最要紧的是科尔沁部的寨桑根敦送来的恶银珠哥哥。景色不止一次跟朕提过，景色嫁到科尔沁部，科尔沁部。又送来了恶银珠，这满蒙联姻啊，是扣得紧紧的。儿子想好了，定博尔济吉特氏为玉嫔，一入宫即为主位。嗯，新人的住处，就让皇后去安排吧。嗯。臣妾请皇后娘娘万安。起来吧。谢谢皇后娘娘。你们几个到宫里也有些日子了，还惯吗？承蒙皇上、皇后娘娘厚爱，臣妾觉得在这儿跟家没什么分别。玉嫔，新人里边你的位分是最高的，你也最得皇上的宠爱，你要好好的伺候皇上。是。你们也是，也要好好的伺候皇上，为皇家早日开枝散叶啊。是。那姐姐，我们回见吧。嗯，玉嫔妹妹，姐姐，我看呀，这时辰还早，不如同去何静公主那儿喝点奶茶，好不好？太好了，谢谢姐姐美意。那我就跟您去，一同唠叨唠叨。哎呀。这个玉嫔，年岁也不小了，怎么这么爱撒娇撒痴的？你听说什么了？能听说什么呀？看金氏房的记档就知道了。这个月事情最多的就是玉嫔。玉嫔是新人里位分最高的，皇上宠她也是情理之中啊。你别说，三十岁了。倒是有一番成熟的风韵。那哪里是成熟啊，分明就是狐媚。皇后娘娘，我跟你说啊，你有哪儿听来的？<笑>这公主是科尔沁部的儿媳，玉嫔是科尔沁部的格格，这以后在宫里啊，都是一家人了。咱们科尔沁的女人啊，自然是一条心的。是啊，这科尔沁啊，真是尊贵的大族。这历代进宫的科尔沁格格，不是贵妃就是皇后，乃至太后呢。这玉嫔刚进宫就是主位，也真是难得的恩宠呢。那是自然，我阿不说了，我这个年岁才入宫，不只是为了做一个小小嫔位的。玉娘娘一进宫就是嫔位，那是皇阿玛对科尔沁的看重。玉娘娘以后就好好侍奉皇阿玛，也好好的为科尔沁部争气吧。嗯。又是玉主侍寝啊，这可真是本事啊！新人里头，就属玉主最得宠啊。哈哈哈哈哈！皇上，没见过这么疯的，竟敢捏朕的鼻子啊！看朕怎么收拾你啊！看你往哪儿跑！不大啊！看着怎么收拾你！皇上来呀！皇上，你过来。姐姐，昨个皇上问了永琪的婚事，不知道皇上有什么打算。我回头问问皇上。嗯，姐姐，我注意到你今日穿了双新鞋
，样式很不一般呢。<笑>是前儿个新得的，你要是喜欢，就把样式给你送过去。好。你可听说，玉嫔得宠，很不安分。说她第一次侍寝的时候，可真捏了皇上的鼻子呢。从哪儿听说的？臣妾也不过是听人抱怨。虽说客嫔、颖妃与玉嫔一样，都出身蒙古，本该亲近，但他们都嫌他有些轻浮，不愿搭理他。我倒是觉得，这话应当有七八分真，否则，皇上怎么会如此宠爱他呢？寨桑根敦留着这个女儿到三十岁。如今可是派上用场了，也是。永琪福晋的事儿，皇上考虑的如何了？永琪的婚事，朕已经细想过了，有个极好的人选，便是额尔泰的孙女西林觉罗氏。皇上为何选了她？额尔泰是先帝留给朕的辅佐大臣，本配享太庙、鲁贤良祠，只是他的侄子恶昌不争气。办了事，才连累额尔泰被撤出贤良祠，但是罪不及子孙呐。若是永琪娶了西林觉罗氏，一来可显天家宽宏，二来也可宽慰额尔泰全族，勉励他还在朝为官的子侄啊。皇上思虑的周全，额尔泰族人得皇上赐婚，必会感激涕零的。好，那过几日朕就下旨。让永琪去西林觉罗市为嫡福晋。好。奴婢参见令嫔娘娘。你就是田姥姥的女儿。是。坐下来说话吧，别客套。谢令嫔娘娘。你和你额娘，还真有几番相似。奴婢知道，奴婢这些年吃的药都是娘娘身边的太医帮忙你的。额娘生前也得了娘娘不少帮衬，还筹了不少银子。额娘过世之后，娘娘还让春蝉姑姑帮忙照顾奴婢到现在，所以娘娘的大恩大德，奴婢感激不尽。说什么感激啊？本宫。也是被你额娘的为母心切所感动。奴婢虽然从小没有能跟额娘一起长大，可是额娘待奴婢的心，奴婢都知道。她是这世上最好的额娘。只是，奴婢不能再为额娘尽孝了。你虽然不能再为你额娘尽孝，但却可以为你额娘报仇。你额娘当年呀，死的实在是冤枉。皇后娘娘的十三阿哥早夭，明明是皇后自己年长有孕，身子又不好，才会早产又难产，以致十三阿哥没能活下来。可这如何能怨得了你额娘呢？这说来呀，皇后早年生五公主，也是险象环生。还是你额娘拼了力，才保得他们母女平安。说你额娘是皇后的救命恩人都不为过。可皇后是恩将仇报，因为自己的丧子之痛，竟将你额娘逼死在慎刑司里。这还不罢休，后来还通过于妃的侄子，对你弟弟下手。你额娘唯一的儿子。也惨死在家中，他们怎么就这么狠？在这宫里呀、啊，不狠心，又怎么做得到皇后的位置呢？奴婢自知身患重病，不能久活，但求娘娘指条明路。
，奴婢如何为额娘和弟弟报仇？皇后和于妃身在宫中，连本宫也被他们害过几次，无法翻身。你一个弱女子，想要报仇也是不易呀、啊。那奴婢该怎么办呢？皇后有一养子，也是于妃的亲子，五阿。五阿哥是皇上最出色的儿子，更是皇后和于妃登上太后之位最大的指望。我们或许动不了皇后和于妃，但未必动不了五阿哥。五阿哥，请林平娘娘明示。